van vergader om u, Heere, te aanbid. Dit gaan nie oor mens, dit gaan nie oor persoon nie, dit gaan alles oor u. Seen nou, Heere, ons saam met ons met die teenwoordigheid, raak ons aan beweeg van sit plek tot sit plek. Spreek met ons, ons oor is oor, ons hart is raak, om te ontvang wat die Heere in stoor heeft vir ons. Ek bid nou, Heere, sof my lippe dat die woord sal voort gaan en die leef terugkeer nie, dat het sal die hart van die mens tref. En dat ons sal hoor wat die Heere sê. En hierdie pinkste type, ons gee u al die eer. En al ons sê, Amen, ek gaan vraag dat ons staan en ons gaan al die woord van die Heere toe. Handel in die hoofstuk 1 en ek gaan lees van vers 1 tot vers 5. Ek wil net vir u sê, Ons staan, want ons gee eer en respect aan Godse woord. As een president van een land in die kamer instap, dan staan hy uit respect uit. Die woord die Bijbel sê, is een persoon, Jesus Christus, Johannes Hoosik 1 vers 14 en vers 17. Die woord het vlees gevoeld en het is in ons ontwoon. En sonder die woord was niks geskapen wat geskapen was. Johannes Hoosik 1 vers 1 tot vers 5. Dit is die licht en duisternis. Amen. So ons geef eer aan die woord van God. Wie stem saam met my? Amen. Amen. Luister wat sê die Bijbel. Die eerste verhaal, Geofilius, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, dier die heilige geest bevelig gegeen het, aan wie hy ook na sy leide, om lewend vertoon het dier baie kentekens, terwijl hy gedierende 40 dae, al ons sê 40 dae, aan hulle verschijn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegeen om nie Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wacht, al ons sê wacht, wacht, Maar om te wacht, sê vir die persoon langs jou, dit is tyd om te wacht op die Heere. Maar om te wacht op die belofte van die Vader, wat jylle het hy gesê, van my gehoor het, vers 5, want Johannes het wel met water gedoop, maar jylle sal met die Heilige Geest gedoop word nie lang na hierdie daar nie. Vers 8, handel in oorstuk 1 vers 8, en dis Jesus' woorde, maar jylle sal kracht, allemaal sy kracht, ontvang, jy loof nie dit te sê, daai woord kracht in die Griek is dunamas, dis die selfde woord wat jy gebruik in die Griek, om te verduidelik in ontploffing of dynamiet, maar jylle sal kracht ontvang, explosive power on the inside, wanneer die heilige geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die jylle Judea en Samaria, en tot en aan die uiterste van die aarde. Verochend wil ek met die praat oor die kracht van dier sekens vir moe, om na nieuwe vlak te gaan van heerlijkheid. Nou, hier is die preek volgend, dis weer een uitdaging, net so voor ons in ons pinkste tyd per kant. Ek wil die uitdaag volgend. Ek voel die heilige geest wil met elke persoon in hierdie kerk vir oog en deel en die uitdaag om diepe te gaan, verder te gaan in die geest. Wees recht om meer te ontvang van die Heere. Waai vir my as jy is. Reis die Heere, dan sê ek op die rechte plek, jy kan nie sy plek neem. Baie dankie. Baie dankie Monair, Petri en Kelvin. Hier is die hele familie wat saam ontbid. Roemer, kom nie so voor het. Kom voor het. Petri Monair, moet jy kom en stand jy en Kelvin as wel. Hier die hele gesin offer alles op op een sondagochtend om hier te wees, hier voor die tyd, hulle is bezig, hulle kom, hulle aanbid, hulle kry alles recht. Dit is die hele familie, een band. En kom ons bid vir hulle volgend, want hulle doen een groot werk in die koninkrijk van God. Amen? Ek wil hier nie met die hand uitstrijd van hierdie prachtige gesin. Heere, ons bring die kreel gesin voor u. Heere, hulle staan in die dienst van God. En Heere, ons as een gemeente stem saam nou vir die seen van die Heere, oor my, 
Petri, Kelvin en Ruben in die naam van Jesus. Heere, beloof hulle vir hulle opoffering, beloof hulle, Heere, waar hulle alles oorgeef vir u, seen hulle vir hulle gesintheid, sol vir hulle opnie, en ons as een gemeente stem saam nou vir die seen van die Heere, waar Monday, Petri, Kelvin en Ruben, ons bestraf elke aanval op hulle as een gesin in die naam van Jesus, ons verklaar dier die wonde van Jesus, is hulle genees, Ek dank jy heren dat hulle voorspoedig is in hulle finansies in Jesus' naam. En ek dank jy heren dat jy maak hulle die kop en nie die sterk. Ons stem saam nou in Jesus' naam en allemaal sê, Amen. Kom ons geef hulle aan die kant. Ons gaan nou in die tyd van vast en gebed, ons gaan vir die volgende vijf dag vast. So van hore af tot vrijdag, we're going to seek God, we're going to pray, we're going to fast, we're going to set food aside now. Throughout scripture, whenever a fast took place, when the congregation of Israel or the church fasted and prayed, there was always supernatural breakthrough that came. Supernatural breakthrough always followed a fast. And not only that, if you go study fast in scripture, you will see that there was not only supernatural breakthrough, but there was also increase. Daar was oorvloed en voorspoed wat gevolg het. Hoekom? Want as een volk saamstem en uitroep na God, dis wanneer God gaan die sluise van die jimmel oopmaak en een seen uitstoot, dat daar gaan nie genoeg plek wees om alles in te neem. Dis wat ek hou van die Heere, as hy jou seen. Hy seen jou nie net so dat jy kan geseen wees, hy seen jou dat jy kan een seen wees vir ander. Who wants to be blessed to be a blessing? Amen. Amen. So I believe God wants to bless the church to be a blessing. Amen. And I believe God wants to take us to a new level of glory. Amen. But now you've got to understand, to go to a new level of glory means that God is going to take us and He's going to write a new level of a story. So I always say, yes, it's good to go from one glory to another. We say we go from glory to glory, but you've got to understand that oftentimes that means there's sacrifice, oftentimes there means that there's something you've got to give up. And we're going to sacrifice food, we're going to set it aside, we're going to seek God. And daar achter het ek gevra, net voor die dienst, het ek ook gevra, so dit skryf die naam. I want to pray for you. If you're going to fast with us over these next five days, Wednesday night we're going to come together. We're going to spend time from 6 o'clock to 7 o'clock. I'm going to share the word. We're going to intercede together for just an hour. And we're going to trust God for breakthrough for our Pentecostal revival services that start next week Sunday. Amen. Amen. Evangelist Leo Hockey gaan nie wees met sy seen Stephen Hockey. Hy het ons so geseen laas jaar. Wie van julle was hier laas jaar? In die vorige jaar. Amen. Ek was... Revival. It was a blessing. We saw God move in a supernatural way. Last year we had a two week revival. 60 people were filled with the Holy Spirit with the evidence of speaking in other tongues. More than 30 people were baptized. More than 100 people came to Christ. We saw God move. Amen. Amen. But I do want to say, remember, we got to be open for what the Spirit wants to do. Yeah. Yeah. Now, there's a lot of people who are going to ask us, Pastor, what's a fast that we do? Well, Ek wil net vir jy sê, daar is een schoonvast wat jy kan doen. As jy kan sien daarvoor, een schoonvast. Net water, of net vloeistobbe, jy weet. Pas op vir suiker op een vast, dit is nie goed nie. Eindelijk suiker is een groot ewel, ek begin dit meer en meer leer. Maar het is nie hier om te preek oor u oor B8. I think I'm going to first win that battle and then I will start preaching about it. But anyway, you can do the fast of Judges chapter 20 verse 26 to 27. Richt is hoofstuk 20 vers 26 tot 27. En dit is een fast wat ons aanbeveel het in ons vastuitwerk in die begin van die jaar. En luister wat sê die bybel. Al die Israelite in die hele leer is toe na Bethel toe. En daar het hulle in die teenwoordigheid van die Heere gaan sit en huil. En daar die dag het hulle tot die aan toe niks geëet nie. So met die woorde, vir die hele dag het hulle niks geëet. Niks. En ek wil u, ek wil voorstel, as u hier die vast doen vir die volgende vijf dag, of dag vir twee of drie dag, drink nie water dier die dag. Pas op die vruchte sap. Moe nie vruchte sap drink nie, unless it's been juiced at home and it's 100% organic. But, they fasted up until 6 o'clock at night when the sun set. So they set food aside. Hulle het brandoffers en maaltijdoffers aan die Heere geoffer. Hulle het die Heere geraadpleeg. Die verbondsaard van die Heere was deestijds by hulle. So in ander woorde, dis wat hulle gedoen het. Hulle het uitgeroep na God. 
En dus wat ons doen, ons roep uit naar God. Nou, ik wil niet weer zeggen, een vast zonde gebed is niet een dieet, een glorified diet. It's a crash diet. I mean, if you're going to just fast and not pray, well, then you might as well not fast. If you're going to do it for spiritual reasons. Amen. But if you say, I want to seek God, I want to call out, God, out to God. Ek gaan, asjeblief vraag, dat die vat sommer so 40 minuten tot die eer, die minste elke lieve dag, wat die vast en bid en roep uit. Amen. Nou, ek sal gebedspunte uitstuur vanmiddag na u toe, dat u kan bid oor die punte, soos wat u vast. Maar vir my vast is, ek eet nie kost nie, ek sit my kost een kan, en waar ek so geëet, het spandeer ek tyd in die woord, en in gebed, en dit word my kost, geestelik voed ek my geest, maar in die visies, ek kruisig my vlees, ek sê vir my vlees, hy is nie meer baas, amen, ek soek die Heere, ek is bereid om hier die opoffering te bring na die Heere, nou als die begin sal recht hier die skrif, wanneer jy iets geef vir die Heere, en dit kost jy iets, en dit vat iets van jy, dan hoor die Heere, en die Heere beloon jy, that's why we need to be like David, I will not bring a sacrifice unto God, unless it costs me the price, Amen, Amen. so we're going to fast, we're going to see God as a belief, staan saam met ons in die gebed, weet jy, ek kan dit alleen doen, ek kan vir vijf dag vast, jy sal nie daarvan weet nie, maar ek besef ook, daar is kracht, wanneer een lichaam saamkom, een gemeente saamkom, Amen, so please, who's going to fast with me over the next five days? Baie dankie, ek waardeer elke een, ek gaan nou check ga vir achter as jy hier naam daar achter geskryf. Ok. Maar kom ons gaan naar die skrif toe. As ons kyk na hier so in die boek van handelinge, sien ons hoe dit is jimmelvaart, en dis wat ons geveer het nou donderdag, jimmelvaart. En soos wat jimmelvaart plaasgevind het, ons veer die feit dat Jesus Christus opgegaan het na die vader toe, en nou is hy aan die rechte hand van God, hy is daar. Maar Maranatha, Jesus kom weer. Wie geloof Jesus kom weer? He's coming back. En ek praat met iemand nou die dag en hulle sê, wel, ek hoop die Heere kom terug, maar ek soek net een bykie tyd, want as een paar goed wat ek wil doen, ek wil vir die sê, do you know how bad it is out there? Sien u wat gebeur in die wereld, die duisternis, die boose. Ek sê vir u, dis beter die Heere kom terug. Amen. Because when you go to that glory, trust me, there's going to be enough to do in the glory of God. You can enjoy it. It's going to beat anything here on earth. And the right there was no load shedding in the hymnal, no craft of the breakers, pipe that didn't burst me. You know, the straat is for mark van God. It's not a fair thing, God. It is for mark van God. And we're going to say to you, what if it is? I think we can't be right to see what the hymnal has, what it has to do with our own side. Wees opgewonde dat jy hemel toe gaan. Wees opgewonde dat jy kind van die Heer is. Amen. Nou as ons hier kyk, voor Jesus opgegaan het, het hy groot taak gegeen aan sy disciples. Matthies hoofstuk 28 vers 19 tot 20. Hy het vir sy disciples gesê, jylle moet gaan en disciples maak van die nasies. Amal sê disciples. Nou die woord disciple is die selfde woord vir student. So in ander woorde, wat die Heere Jesus sê vir sy disciples dag, en wat hy sê vir ons as die kerk, nou is dat ons moet studente maak van hom. Ons moet mense oplei om te staan in die dienst van God. Ons moet disciples maak, nie net van een dorp of een gebied, of van een streek, maar van nasies. So in ander woorde, ons, die kerk, en die disciples was geroep met een groot taak, om die nasies te verander. Jy sê die kerk moet die verskil wees in die wereld. I want you to go and make disciples of the nations. Maak, en al sê maak. Hy sê hier so'n handelinge hoofstuk 1 en hy het dit gelees. Vers 4. Hy het vir hulle gesê, dat hulle moet nie weggaan van Jerusalem nie, maar hulle moet wacht. So neem dit saam met my. Hier is die Heere Jesus, Hy het nou opgestaan van die dood, hy spandeer tyd met die disciples, dit is nou 40 dag voor hy moet opwaar, tyd is min. Ek weet nie of jy ooit met die geliefde tyd spandeer het, en jy weet die geliefde gaan binnenkort, oorgaan aan die ander kant van die heerlijkheid, en jy spandeer tyd met die geliefde, en jy besef tyd is min. En wanneer jy tyd met die kostbare geliefde spandeer, dan besef jy, weet jy wat elke woord tel, 
elke sinnekie dra gewig. Hoekom? Want dit is kostbare tyd, en dit is nou wat gebeur tussen Jesus en sy disciples. Hulle weet, tyd is min. Hulle weet, hy moet opgaan naar die vader toe. En alles wat hy vir hulle sê, hulle begin berre in hulle harte. Hulle weet, wat hy sê, dra gewig. Amen. Dis soos goud, ver. Elke woord wat Jesus vir hulle sê. En hy sê vir hulle, gaan en wacht. Hulle het die taak om die nasies te vangen, maar hulle moet eers wacht. Nou, ons hou nie van wacht. Nie in vandagse generatie. We don't like waiting. Ek kom my praat van myself, want ek sê nie, weet nie van wat hy praat. Maar, ek weet, as jy moet daar by binnenlandse saak gaan staan en wacht, dan gaan ons vandag sien. Jy hou nie daar van die jaar. Jy kan hier heilig wees, maar gaan staan moore ochend 5 uur daar by die verkeersdepartement en dan sê hulle vir en nie, hier so nommer kie kom terug moore, ja, dan sal ons praat, nee. Wacht, allemaal sê wacht. Wacht. Jy moet die wereld verander, maar wacht. Wacht. Jy moet na die resten toe en daar moet jy gaan en wacht. Wacht vir wat? En nie my vlak van die heerlijke. Vir die belofte van die vader. Nou wil ek net gauw vraag, wie van die wat hier sit, vertrou die Heere vir iets, een debra, verneesing, voorspoed, oorvloed, wie van die vertrou die Heere, dit is ook net allemaal, all of us are trusting God for something, so he said go and wait for the promise from the Father, allemaal van ons is bezig om die Heere te vertrou, op een sekere maag, vir een belofte van die Vader, en hier sê sê gaan en wacht, nou die generatie wat in die kerk is, hulle verstaan nie die concept van wacht nie, Hulle verstaan nie die concept van geduld nie. Ek hou nie daarvan om te wacht nie. In teendeel, ek wil hee dinge moet, jy weet, daar moet aksie wees. Dinge moet gebeur. Dinge kan nie stilstaan nie. Want as dinge stilstaan, dit voel vir my, dit kom nie weg nie. En ek voel, een mens moet die bil by die oor insvat, soos ons sê in Afrikaans. En dit ding aanpak en aangaan. Maar Jesus kom en hy sê vir sy disciples, wacht. Nou vandag, ek sien dit, die kerk van vandag is, voel dat alles moet vir hulle gegeen word. Ons leef in een generatie wat selfgerechtig is. Ons sê in die Engels, they are very self-entitled. As ek voel iets behoort aan my, as ek dit voel, dan is het my my. As ek iets begeer, dan is het my my. Ons verstaan nie dat met sukses kom opoffering. Ons kyk na iemand wat groot sukses behaal het, ons kyk na iemand wat voorspoedig is, en dan soek ons wat hulle het, maar nie in die tydperk wat dit hulle gevat het om dit te kry. Kom ek een voorbeeld, ons kan kyk na bezigheidsman, dan soek ons so bezigheid, ons begeer so bezigheid, en dit moet vir ons gegeen word. Maar ons wil nie dertig jaars van weer om hard te weg, elke dag vroeg op te slaan, op te offer, om te stress, en elke maand die Heere te vertrouw. Ons wil nie die prijs betaal nie. We want the rewards, but we don't want to pay the price. We want the glory, but we don't want the story. We want the accolades, but we don't want to put in the effort. En weet jy, as het by die skrif kom, dit werk nie so nie. Ons soek alles nou. We want it now. As ons bid, die Heere moet nou antwoord. God has to answer now. If we come to church and we trust God and we are faithful, well then we're not supposed to experience problems. And if I'm trusting God for something and it includes suffering, well then it's not for me. Maar dit werk nie volgens die skrif, dit werk nie volgens die bybelse theologie. Ek praat nie vandag van wat ek geloof. Ek praat kind van die Heere van wat die bybel vir ons leer. Dit net of Jesus die gesintheid gehad het. Dit net as hy die gesintheid gehad het, sal hy ooit gebid het, Heere, as het die wil is, laat die die leidingsbeke voorbij my gaan. Maar die my wil, laat die wil geskiep op. Dit jy sal die gebed gebid het met die gesintheid van selfgerechtigheid. Dit behoort aan my. Ek wil nie leid nie. Ek soek die heerlijkheid. Nie in teendeel. Jesus is God. Hy kom af van die hemel na die aarde toe. Hy word vlees tussen ons. En wat doen hy? Hy kom en hy dien mense. Hy kom en dien sy skepping. Die skepper kom dien sy skepping. Hy kom en hy was voete. 
Hij komt en hij draagt kruis. En hier slaat hij, hy sy kroon omvang. We want the crown without the cross. We don't want to wait. Nou ek is een Engelse man, ek weet nie of jy dit achtergekom het, terwijl ek weet, maar ek het groot geword Engels. En het was nie eerst tot ek later in die hoorstel was, dat ek begin, jy weet, een bietje Afrikaans praat. I didn't understand Afrikaans as a child. En ek kom daar, ons het groot geword op pasta en pizza en al die lekker goed, want ons is Italianers. En met dit gesê, toe was ek as ek kind genooi, die heel eerste keer na een pooitie toe. En ek het gedink as een kind, jy weet, nou gaan ons nou eet, hulle gaan hulle die die pot op een vier, ek verstaan dit nie, maar dit lyk mooi, en ek gedink, dit gaan so al vier wees, dan kan ons lekker eet, want hulle die kost in gesê. En na al vier, sit hulle die eie in, die toffel in, die, ek onthoud dat hulle sit die vleis in, en was het by die familie braai, wat familie by vriende, julle krij die prent. En nou is hulle bezig om alles recht te maak, hulle sit die deksel op, en hulle sê gaan speel, en daar gaan speel ons, en na so half uur, die eerste dat ek is honger, na so uur, die is hy meer honger, en ek dink, die kost moet nou recht wees, en dan kom ek, hulle is steeds half tijd nie, ja, dit is rustig, hulle keier as of die kost, ek toch, die kost brand, na twee, drie uur, is het nog steeds nie recht nie, na sies uur, oor, hier gooi hulle nou die groente in, ek het gedink, iets het hulle gebuik, Dus wat gaan dan met die mense? Ek wil nie van die poeitjes doen. Weet jy, dit is amper af in die geval. Ek lief nie vir die nie. Ek vond dat was een massieve pot. Dit was vir die hele paar families van ons wat saamgekom het, waar jy saamkomt. En toe dit klaar was, was hy vlees. O, dit was gelukkig. Was hy kost so lekker. Dit was so sag, jy sien die proces het die kost heerlijk gemaakt. Die proces. Amen. Ons vandag, ons gedenkwijs is soos een mikrogolf, sit in, druk die knoppie, paar minuute, en ek krijg dat ek al heen. Maar die Heere werk met die proces van een pooikie. Hy sal jou dier een pooikie proces vat in die lewe, so dat hy jou kan sag maak, so dat as hy klaar met jou is, is jy heerlijk, jy het die heerlijke smaak in jou, die smaak van Jesus Christus, daar is iets anders by jou. Mense kan somme sien, jy was by die Heere. Nou verstaan jy, nou kan jy somme huis toe gaan, want jy het nie besef wat, wat doen die Heere in my leven. Maar nou verstaan jy, die Heere is bezig met jou. En in die proces van wat, die Heere vorm jou, die Heere verander jou, hy haal dinge uit wat nie in die wil of die plan van God is, die Heere bring skuiling, die Heere snoei, God is busy. En al wat ons moet doen is sê, Heere, geef vir my die perspektief. Amen. Geef vir my die perspektief. Kind van die Heere, ek gaan iets sê wat jou dat gaan kwaad maak. Die Heere is nie haastig nie, om jou te sê. Amen. He's not in a hurry to bless you. Amen. Because he knows if he blesses you with what you ask him for, it might become an idol. So he first wants you to encounter him before you ever get the blessing so it doesn't become idolatry so that you can learn to love the blesser and not the blessing. You want scripture for that? Go and read the whole story from Exodus right through De- Deuteronomy, how God brought Israel out of Egypt. In fact, go and read Exodus chapter 17, 18, 19, 20, of how Moses first brought Israel to the mountain of God, to encounter God. Amen. And there they were to first encounter the promiser before they were to ever go into the promised land. Amen. So God is busy with you. Sê vir die persoon langs jou, miskien het hulle my nie mooi gehoor nie, maar hulle sal dat nou jou luister. Sê, die Heer is bezig met jou, dit is al raak. Recht door die skrif, ek kan voorbeeld op voorbeeld vir die geer, van hoe gesoft is, die liefd is van die Heer, wat God gedien het, moes op die Heer wacht. Moes op die Heer wacht. Kom ons gebruik een voorbeeld, Abraham. Die Heer roep om, hy roep Abraham, weg van sy vaderland, en toe hy omroep in Genesis hoofstuk 12, hy sê vol, ek gaan jou die vader maak van een nasie. Dat was net een probleem. Volgens Genesis hoofstuk 11 vers 29 tot 31, sy vrou Sarah kon nie zwanger raak nie, sy was onvruchtbaar. Maar die Heerse belofte aan hom is, jy gaan een vader word. Wat maak jy wanneer 
wat jy hoor en wat jy lees in die skrif en wat die Heer in jou geest vir jou sê, is in teenstrijdigheid met jou omstandighede. Dier, dier Jesus' wonde is jy genees, want ons nog steeds symptome. Die Heer gaan jou voorspoedig maak, die Heer gaan jou sê, maar jy so sikkel jy met skuld, en jy sikkel met finansies, en jy sikkel om dit deur te kom. Wat maak een mens, wanneer die woord een teenstrijdigheid is, teen oor een mens in omstandighede? Dis waar elke een van ons moet een kees maak. Gaan ons inkoop by ons omstandighede, gaan ons luister na die stem van ons omstandighede, of gaan ons kies om God te glo? Are we gonna believe and trust God? Hebreus hoofstuk 4 vers 1 tot 3, ek geloof dit is, sê dat die woord wat gepreek was, het geen effect gehad, hoekom? Want toe dit gepreek was, daar was geen geloof. Het jy geweet, you neutralize the promises of God if you don't have faith. Weet jy, ek kan my hart hier uitpreek, en ek kan hier preek, en ek kan hier nats poeg, en ek kan hier sweet, en ek kan op my kop gaan slaan, en alles doen, om jy dit te probeer oor tyd, dat die Heere wil jou sê, tot jy geloof hee, kan dit nie gebeur nie. As jy daar sit en sê, ja, maar, raai wat, there you already neutralized it. Either you say, the Bible says, the promises of God are yes, and I mean to those who believe. Sê ek geloof. Sê dit daar toe, ek geloof. En die Heer is een belofte. Halleluja. Kom ons vir die Heer aan die klap. Ook jy nie die Bijbel sê vir nie, die wat op die Heere wacht, krijg wat? Wie soek kracht? Jy moet wacht op die Heere. You want power? You're gonna have to wait on God. You want strength? You're gonna have to wait on God. Jy moet gaan met die bietie op die Heere wacht. Die wat op die Heere wacht, krijg nieuwe kracht. Daar is ou Abraham. Oud. En hier kom die Heere en sê, jy gaan die vader word van die nasie. Van Genesis hoofstuk 12, waar die Heere omgeroep het, tot by Genesis hoofstuk 21, so wat 10 hoofstukke van die Bijbel, moes Abraham gewag het en op die Heere vertrouw, vir die belofte sien wat Isaac was, wat sal later na hom toegekom het. 25 jaar! Nou sit iemand hier en sê, pastoor, jyskerei, ek is nou oud, en jy sê, ek moet wag 25 jaar, ek gaan dat nie eens hier wees nie. En luister, Amosse pak met die Heere like anders. For some, it's a few years. For others, it's a few months, a few weeks. For the disciples, it was 10 days. For Abraham, it was 25 years. For Moses, it was 40 years. For Noah, it was 70 years. So is die Heere beesig met elke keer. En ek wil nie vir jy sê, dat is een bestemde tyd, wanneer jou belofte sal die werkelijkheid word in jou leven, die Heere het klaar besluit. Dit is die beginsel van die pinste tijdperk. Daar was 10 dag, weet jy, 40 dag van die kruisige met Jesus opgevaar. Maar 10 dag na dit, 5 dag, allemaal sê 5 dag. Skriftierlik, dit is die beginsel. Na 50 dag na Pascha ervaring, moet na pinste wees. Maar toe Jesus wil het sê, het gaan wacht. Hulle het nie geweet hoe lang moet hulle wacht nie. Hulle het nie geweet, kan dit een week vat? Kan dit een maand vat? kan dit dat een jaar vat, hoe lang moet ons wacht, onthou, baie van hierdie mense, het werk gehad, baie van hulle het kinders gehad, hierdie was nie enkele mannes en vrouwens, wat niks gehad het om te doen nie, hulle moes gewerk het vir die kos, en nou kom hulle leie, Jesus Christus, en hy sê, ga na Jerusalem toe, en wacht, Lukas hoofstuk 24 vers 52 tot vers 53, die bybel sê, Jesus het hulle geseen, hy het opgevaar na die hemel toe, toe hy in bed in die was. En daar sê hy vir die siepels, gaan terug na Jerusalem toe. Nou dit was een groot risiko, om te gaan terug na Jerusalem toe, na die plek waar die jode wil hulle doodgemaak het. Onthou na die kruisiging van Jesus, het die disciples nie alles mooi verstaan nie. Die bybel sê, hy het weggekryp, want hy het gevrees vir die levens. Johannes Moestuk 20. Hulle het weggekryp, want die jode wil hulle doodgemaak het. Hulle wil nie gehad het die beweging wat hierdie timmerman, Jesus van Galilee, moet, hulle wil nie dit gehad het, dit moet aangaan. Nou kryp hulle weg en hulle vrees vir hulle levens. Toe kom die Heere Jesus en verskyn aan hulle. Hy bemoedig hulle. 
Die Bijbel sê, dier 40 dagen wat hy saam met hy, hulle was, het hy baie tekens in hulle midde gedoen. En so het hulle begin weer in ongeloof, hulle geloof was gesig, hulle het begin meer en meer verstaan, hoekom en waarom moest alles gebeur het soos wat het gebeur het. Maar nou kom die Heere Jesus en sê, ek hy gaan terug na Jerusalem toe, gaan terug na jou teleerstelling toe, gaan terug na die plek van pijn en trane toe, gaan terug na die plek waar hulle jou dood Wat probeer ek sê, die Heere wil jou plek van teleerstelling verander, na plek van vreugde toe. Want daar in Jerusalem is waar die belofte so gekom het. It was in Jerusalem where there would be a new level of glory. It was in Jerusalem where God would change the story and give them a brand new revelation of himself. It was there that God would pour out his spirit. But they had to go back to Jerusalem. They had to leave their Bethany, their place of comfort, and go back to the place of danger. Amen. Because that's where the change would begin. Is it geen wonder dat die Heer het gesê, in handelinge hoofdstukje in vers 8, Jy sal eerst die Heilige Geest ontvang, kracht ontvang, en dan sal jy getuie wees vir my, in Jerusalem, in Judea, tot in Samaria, en tot die uit die hoekke van die aarde. Amen. In ander woorde, jy kan nie effectief wees sonder die heilige geest nie. Ek wil vir iemand sê, jy kan nie doen in jou eie kracht doen nie. As jy dit probeer doen in jou eie vlees, kan jy net jouself verstree. As jy wil effectief wees vir die Heerse Koninkrijk, dit begin met die heilige geest. Wie sê ek soek die heilige geest? It is available to everyone. Amal kan hom ontvang. Amal kan gevuld word met die heilige geest. Every single person, under the sound of my voice, even on Facebook, you can receive the baptism of the Holy Spirit. It's for you. En dis wat ons doen, ons vertrouw die Heere vir die doopen van die heilige geest in die pinste tijdperk. We trust in God for revival. We trust in God for move of His Spirit. Maar Jesus sê gaan wacht. Wacht vir die belofte. Nou die Bijbel sê hulle gaan terug na die Rieksland toe. Wat doen hulle daar? Hoe wacht een mens? Kom, ek poteer weer die skrif. Lukas hoogstuk 24 vers 52 tot vers 53. Die Bijbel sê hulle teruggegaan na die Rieksland toe en wat hulle gegaan? Hulle het na die tempel toe gegaan. Hulle het na die kerk toe gegaan en wat het hulle daar gedoen? Hulle het hier aan bid. What do I do while I'm waiting on God? Worship Him. Worship Him. Glorify Him. Why are you waiting for a door to open in the in the corridor of life? Just keep worshiping Amen. until the door does open. Just keep Amen. worshiping God. Those are the best things we can do. The Bible says in Daniel chapter three and verse fourteen, "Those are the best things to do." They were busy praying. Not for here, not for two or three here. They didn't have a worship dance going on. For here, the team does. For the other ten days, who should the day have been? For ten days, they had to be in that place, worshiping, praying, seeking God. That's what we're doing in this week to come. This is what we're doing. We're standing in the tight part and we're bent and we're fast and we're looking back at God. They worship God for ten days. You know, today you struggle to get people just to come to church for one hour of prayer. Imagine if we had to say, "Okay, ladies, listen here." If you want to see Pentecost, and if you want to experience the Holy Ghost, you're going to have to take leave for 10 days, you're going to have to come sit here at the church, you're going to have to come back from your kiss and bring, you're going to have all your self and all this afskakel, and you're going to have to come back. How many of the church, and I don't know about our community, but the body of Christ will be living than ever. I say that we have to do it literally, but it begins to be clear, how serious is our life in our life? 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 To push through and to call out to God. He don't start dear sittings for more, so that we can hear the light come on. What is dear sittings for more? In the English, we call it perseverance. And perseverance <coughs> defined according to Google: continued effort to do or achieve something despite difficulties, failure, or opposition. So in other words, that dear sittings for more is why well, yeah, I. Moet daar in sê, teen spuite van oppositie, teen spuite van die feit dat jy verstaan nie alles en daar is probleme en dinge kom teen jou. Jy besluit, weet jy wat, ek gaan deerdruk. In ander woorde, jy het een vast buik geloof. 
Jij is een pitbull. Jij sluit jouw kaken binnen, jij bijt en jij zal niet los. I'm going to grab on to Jesus until I see revival. I'm going to grab on to Jesus until my child gets saved. I'm going to grab on to Jesus until all the symptoms disappear. I'm going to grab on to Jesus until the financial breakthrough comes. I'm going to grab on to Jesus until I see the church revive. We need a faith that is going to be able to persevere. And the Bible said, Lace it, what's in the Bible? That's awesome. I'm going to know what's the tweet. Verse 1 to 3. And the Bible said, Here you go. And to the dark van the pinste feast on the bread, it was all in the dark dark by the car. En daar komt skielik, allemaal sê skielik. Ek wil net vir iemand sê, dit gaan skielik gebeur. Wat die Heer in jou leven gaan doen, gaan skielik gebeur. Jy gaan net die dag wakker word en skielik verander dan. En skielik om daar die Heer vraag. You're not going to see it coming, but when it does come, it's going to bless you. Somebody who believes that, say amen. En skielik uit die hemel. Een geluid, allemaal sê een geluid. Wie het ooit gesê, kerk moet stol wees. Ek het een keer daar in die kaf voorbij een kerk gereid en het sê daar buiten, stilte kerk. Toe sê ek, dit is nie skrif die loop nie. Maar dit is wat die kerk gewoord het. It's just a mass funeral. Anyway. En daar kom skielik uit die hemel, een geluid soos een geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is dier hulle tonde gesien soos van vier wat hulle self verdeel het en op elke een van hulle gaan sit. In ander woorde, hulle was bezig om te bid en volgende ding, dit voel soos een wind tref daar gebouw en alles skit en hier beskielik begin hulle spraat en aan die tale en toe hulle kyk vir mekaar, hulle sien hoe hulle in die geest aan die brand is. They are just baptized in fire. The promise came, the glory was released. Why? Because they pushed through. Hulle het een vast by geloof gehad. Wie soek een vast by geloof? You want a new level of glory? You're going to have to persevere. Jy moet weer sekens vermoe he. Halleluja. Wie is blij met die Heer? You don't have to do it on your own. You've got the Holy Spirit. You don't have to do it through this life on your own. You've got the Holy Spirit. Somebody say Amen. Amen. Besides joy, say Amen. Amen. Maar hier is iets wat my getref het. Luister wat sê die Bijbel, 1 Korintheus 15 vers 6. Paulus vraag, luister wat sê hy. Hy sê, daarna het hy verskyn aan oor 500 broeders teruggeleid. Kijk, ek wil net daar stop. Wat was het daarna? Dit was daar na sy kruisig. En die Bijbel sê, Jesus toe hy opgestaan het van die dood. Dit is wat Paulus van sê. Hy het verskyn aan meer as 500 gelovig is. 500 disciples. Hierdie was mense wat hom gevolg het. Hierdie was mense wat in aanraking gekom het met hom. Onthou, daar was nie net die 12 disciples wat Jesus gehad het. Hy het die hele masse mense gehad het wat hom gevolg het. Waar ook hy gegaan het. En dier die 40 daag het hy verskyn aan meer as 500 mense. Dit net as die Heere Jesus aan jou persoonlijk verskyn en hy doen huisbesoek met jou. Dit is die vriend. Pak weg, daar sê my het in die kaart. My engel, van ek verander die die kanaal gaf al gegeen. Ons kan nie die kanaal gaan, Jesus is nie so. Hy verskyn aan meer as 500 van sy geloofig is. Ok, nou sê die boek van handelinge, hoofstuk 1, is net voor die geest uit gestort is. Vers 15, maar daar was net al 120, daar. 500 ervaar die Heere Jesus, sien die levendige Jesus, die Jesus wat opgestaan het van die dood, hy verskyn aan hulle, hy praat met hulle, hy deel met hulle, maar op die dag van Pinkster, die Bijbel sê net om 120 was daar. Al die 120. My vraag is, waar was die al ander 380? Where were the other 380 disciples? Followers of Jesus. Die Bijbel sê nie vir ons nie, nou begin ek dit, en ek begin wonder, en dit werk met my. Ek kan dit, hulle het goeie verschoenings gehad, hoekom hulle nie daar was nie. 
Dit net so met my. Dan was ek in die broer wat ek sê, weet jy wat, ek weet ons moet bid, en ek weet ons moet die Heer aan bid, en ek weet ons moet wacht vir die belofte, en ek weet ons is so excited om kerk te hou, maar ek moet een bykie oortuig gaan werk, want ek moet die huis en die kaart baie met betaal. Aan einde van die maand, ek wil vir jou sê, gebed, gaan nie die bankeer met die debit orde. So, mag die Heer jylle rekkelijk sien, Ken jy dit? Ek is daar met jou in die geest. My hart is met jy lang. Ek kan nie dink, daar was een sister, wat gesê, as kies wat jy moet jylle my verschoon, jy weet, daar is hierdie vriendin, sy gaan dier een moeilike tyd weg. Ek weet nie precies wat gebeur met haar, maar ek het al beloof, ek sal koffie met haar drink. So ek moet daar nie bystaan. Maar Petrus, God bless you. Ek sal daar weer wees, volgende sommer. Dan sal ek daar wees met julle, dan sal ons daar dou. Ek is met julle in die geest. My hart is met julle. Dan was al van een paar disciples wat sê, weet jy, daar is een familie by jou komst. Dit kom net een keer een jaar. Tanny Susie van Samaria kom. Oom Frikkie van Jego kom. En ons moet allemaal by mekaar kom, en ons moet allemaal by mekaar wees, en weet jy, asjeblief verschoon my, Ek is nog sterk in my geloof. Stier my nie Facebook nie. Ek sal dan kyk. Ek sal wacht vir die kreek. Verschoonings. Ek wil net vir jou sê, daar is nie een ding soos jy saam daar met my in die geest. Iemand kan sê, daar is nie een distansie in die geest. Ja, wanneer ons saam bid, geloof en vertrouw, maar die Bijbel sê in die Brees hoogstuk 10 vers 25, jy mag nie daar nie wees op die samenkomst van die geloofig is. Amen. Is nie een voorstel, is een gewond, nieuwe testament, die breers. Amen. Lees dit vir jyself. Nou praat ek met die verkeerde prom, mens, en jylle is my nie volg. Maar, brus die heren. Voel jylle nie sommer goed nie. Maar as een pastoor, jy moet hoor die verschoonings wat ek vind. Weet jy, ek stier uit die advertentie en die uitnodiging, so wat 300 mense, kan tel hoeveel mense is die volgend? Een derde? Waar is die ander? Gaan kyk, oortijd, hy is allemaal bezig met iets anders, o, dit was koud vir ochtend, ons wil nie sê koord nie pas vloer, ons gaan in die bed met die blij. Heet jy, familie, verskielig opgedaag vir ochtend van die kaap af, ek weet nie hoe dit gebeur nie, hoe dit besluit, hulle gaan deurwacht, deurnacht, en hulle gaan hier kop, en hulle gaan hier by ons kom kyk. Kom, ek lees een story wat die Heere Jesus self gesê, en ek lees hulle die boodskap vertaal, Kom ons kyk hoe voel die Heere Jesus oor so gesint het. Nou, nou dink jylle, dis ek. Maar ek sê my tyf van jylle, so klap wat. Ek bid nie op iemand nie, ek sê my as jylle nou wat klaar vir my so tyf. Lukas, hoofstuk 14, vers 16 tot 24, moenie waar jy ons al by een hierdie uitwees. Ek gaan jou deersettings van moe toets vir ochtend. But one thing's for sure, you're not going out without being blessed. Somebody say amen. Luister wat sê die Heere Jesus, hy gee a vergelijkenis. He's sharing a parable and he says these words, Luke chapter 14, verse 15 to 24, en ek lees het uit die boodskap betaal. Luister wat sê die Heere Jesus. Weet jy, een dag het een rijk man een groot feestmaal gehou, en baie mense uitgenooi, nou kom ons stop net daar, wie is die rijk man in die skrif, wie symboliseer dit? Jesus Christus. So wanneer hy praat, en hy sê, een rijk man, en hy praat van een feestmaal, hy praat van een bijeenkomste, hy is die rijk man, hy nooi wie uit? Ons! Ek en jy. Dis jy uitnodig nie. Nou luister wat sê die Bijbel. Hy het baie mense uitgenooi, kom ons sê baie mense. Baie mense omdat daar baie voorbereidings was, het hy met die gaste afgespreek, dat hulle so laat roep, so draag alles gereed is. So gesê, so gedaan, laat het toe die kos weg, was stier die man, een van sy helpers, om al die genooies te laat weet, en ek laat om te sê, dit was een pastoor, dit moes een pastoor gewees. Jy weet, die heren stier my gist, dit sê, nooi, en my kinders uit. Die tafel sal raak weer, so dan. Kijk, luister wat sê die bybel, Jylle kan maar nou kom, die tafel staan gelaai, met die heerlijkste kos, laat die feest begin. 
Wat toch gebeurt daar als snaakse ding? En ik weet wat die snaakse ding is. Kom check dit op my WhatsApp, dan sien jy die snaakse ding. Nou luister wat sê jy. Toe gebeur daar een snaakse ding. Al die genoeides het skiele kop uitgetrek. Die een het gesê, jy moet my as een lief verskoon. Ek het so pas een stuk grond gekoop. Nou moet ek gaan kyk hoe dit lyk. Dit was belangrijk. Hy is die eie naam. Hy het gekoop. Luister wat sê die bybel Al ander heen het gesê Ek het een klompie oose gekoop En nou moet ek gaan kyk Hoe dit met hulle gaan Dit is ook belangrijk, dit is een goeie verskoning Dit is nie slechte verskoning sê die nie Ok, nou luister wat sê hy verder Nog een ander heen het gesê Ek het pas getrou Daarom kan ek nie vandag By u ete wees nie Nou wel, ek verstaan dit Hy het nou een lieve baas die help het toe teruggekom en vir sy werkgever vertel dat niemand, al ons sê niemand meer kon kom nie die man was woedend daar oor, wie was woedend daar oor? die reik man wie is die reik man? wie was woedend? hoe voel die heren, wanneer hy ons nooi na sy feestmal en ons sê nie en ons maak verskoenings, hoe voel hy? die heren sal my hart verstaan pas vir Nou, daar is gevalle, daar is mense wat rechtig moet werk. Daar is geen pijn met dit. So lang jy op datum is met die heer. Daar is mense wat baie belangrike afspraak heet. Daar is mense wat dinge lang voor die tyd uitgeboek het. Ek verstaan dit, ek het geen pijn met dit. Maar wat ek praat van is een gesintheid om te sê, weet jy wat, ander dinge is prioriteit. Ander dinge is belangrijk. Ja, jy soek een liewe vlak van die heer tyd. Hoe werkt dit? Hoe werkt dit? Hoe voel die Heere Jesus daar oor? Die rijk man was woedend daar oor. Hy was woedend daar oor. Luister wat sê die Bijbel verder. Nadat hy so rekkie gestaan en gedink het, sê hy toe vir sy helpen. Nou luister na hierdie. Kom ons maak een ander plan. Alles staan ons gereed. So waarom sal ons dan nie feest vier nie? Ga nooi gauw allemaal wat jy in die hande kan kry. Maak nie saak wie hulle is of waar hulle bly nie. Ga nooi hulle uit gaan al die armes en al die siekes wat daar in die achtste en achterstrate tussen die asblikke sla en ander woorde gaan kry die boemelaas gaan kry die prostitiete sê vir hulle, hulle moet dadelijk na my feestmaal te kom die help is toe daar weg nare kom hy met die groot klomp mense terug en dink ek vond net vir jou sê, jy kan net vir jouself dink, wie was daar mense? honger mense hulle was honger They didn't have other priorities. They sleeping next to a dustbin. They sleeping on the streets. But let me tell you something. God can use our hungry people to bring for revival. Now listen what said the Bible further. The work he was said for the manier. Manier, I did to do what he for me said to to do. Here is the buy means of the EFS man. But when he does not black work. Now yo. Dan moet jy nog mense gaan soek, sê die huisheer. Gaan keer allemaal wat met die hoofdpad hier nabij voorbij rijd. Ja, en gaan ook daar by die winkelcentrum toe. Keer allemaal voor wat jy raakloop en smeek hulle om na my feest toe te kom. Moet nie nie wat verantwoord nie. Hou aan totdat hulle ja sê. Sleep hulle saam met jou hierheen terug as dit moet. My huis moet vol word. Wat is die plan van God, wat hy bestem het vir die kerk? Dit moet vol wees. Maar daar die ander spul, wat gemooi is, sal nie hulle monde aan my kos sit nie. Ek het besluit, niemand sal my sitplek vat, by die feestmaal van die land. Nobody is getting my seat. Jy het nie my sitplek vat nie. Guess what, I'm beating you there. I'm beating you. Jy kan in jou warm bed slaap, ek is by die kerk. Weet jy, jy kan al jou verskoenings hee wat jy wil hee. Jy kan al jou prioriteit hee. I am here. Ek is op my kos. Because when His glory comes, I'm not missing it. Ek is jammer om te sê, but if I've got a push, if I've got a shove, I'm gonna do it and I'm taking a few people with me. Ek vat jy laam ons saam. Wie sê om hee? Don't give up your seat. Don't give up your seat. 380 het uitgemis, because they gave up their seat. 
They sacrificed the greatest day that the church had ever seen. They sacrificed the birth of the new church. Why? Because something else was private. Something else was more important. The Lord made them and had not clock. The Bible says in 2 Corinthians chapter 2, from verse 9 to 10, we read from the verse of Elia. Can we say Elia? Elia had an assistant called Elisa. Now Elia, I can tell you, say from the whole Old Testament, all the prophets, Elisa, Ekfo, was gesolf en gebruik dier die Heere, die wonders en tekens wat plaas gevind het deel. Jy lees dit nie van ander profete, behalwe Mooses. Elisa was werkelijk waar dier die Heere gebruik. As kies Elia. Nou kom Elisa, en hy praat met Elia, en hy sê vol, ek soek wat jy het, ek soek die salwe, ek soek jou bediening, en ek soek het dit nie, ek begeer het dit nie, ek soek het dubbel. I want a double thick. I want all of it. Ek soek dit alles. En die leer kijk vir my sê, dat jy gevraad, is nie een makkelijke ding nie. Maar, as jy daar is, wanneer ek opgaan na die heerlijkheid, sal jy dit kry. En dan die woord, as jy bereid is om die sêpens vir moe te hee, en jy is bereid om vast te buit en deur te druk, ek wil vir jou sê, my salven, my bediening gaan op jou val. But if you're not there, forget about it. Vergeet daarvan, Moody, is nie vir jou nie. Die Bijbel sê, Elia gaan na Bethel toe, daar is Elisa. Hy gaan na Jericho toe, daar is Elisa. Hy gaan na die Jordaan toe, waar is Elisa? Daar langs om. En toe die heerlijkheid van die Heere afkom na die hemel toe. And there were chariots of fire and Elijah went up. Who caught the mantle of Elijah? Elijah. Why? Because he was there when the glory came. Don't miss out on the glory. Don't stay here on the cross. Can I knock in straight with the deal? I'm having such a good time. I'm going to pray for you in the morning. Who wants to be anointed with oil this morning? Who's saying, I want a new level of glory, Pastor? Well, this morning we're going to pray for you. We're going to anoint you. You're not going into this Pentecostal time without being anointed. I want to make sure you're going to be blessed. If you need to go home, go home. I do understand. But I want to anoint people that are hungry this morning. The Bible says, and I'm going to go to the verse 21 to 22. Judas het ons gesterf, daar was net elf disciples, maar om vir die kerk te begin in die Nieuwe Testament, daar moes twaalf apostels gewees, twaalf, maar daar was net elf. Om apostel te wees, beteken jy moet leidschap uitoefen vir die kerk. Nou kom al die disciples by die kar, wat daar is, in die opskamer in Jerusalem, en hulle wacht vir die belofte, nou gaan selfs hulle met mekaar en sê, wacht, die kies is een probleem, was net elf van ons. Die twaalf die jy moet kom, Volgens die skrif, die twaalfde een moet gaan. Die Bijbel sê, hulle praat met mekaar, en hulle vraag toe vir mekaar, wie sal kan kwalificeer, in ander woorde, wie het die rechte kwalificaties om die twaalfde apostel te word? En weet jy wat het hulle gesoek? Eén ding, nie iemand wat een mooi preek nie, dit is goed en wel, nie iemand wat een groot, hoe kan ek sê, groot charisma het, of een oudelike persoonlijke, of iemand wat kan mooi werk met mens, of een goeie leier was, daar was net een ding wat hulle gesoek het. Was hy daar, van die doop van Jesus, tot sy opstanding? Was hy daar, die er dik en dun? Was hy daar, die goeie tye en die slechte tye? Want daar was goeie tye en slechte tye in Jesus' bedieningen. Was he there from the beginning, right to the end? Because we bring in nobody on board, that doesn't have perseverance. Niemand gaan hier kom sit, wat nie die sêtens vermoor het nie. Ek wonder of die kerk kan dit begin doen. As mense wil hy is wil, dan sê ons vir dat hy vat so paar maanden en dien is. Vat so paar jaar en dien is. Voor ek ooit pastoor gewaad het, het het my vijf jaar gevat om te dien in die kerk, om een sustent te wees, om op en toe te maak, die eerste een neem, die laaste een uit, en ek het dit nooit vergeer nie, maar, It was that service that prepped me for the ministry. What happens if we could tell people, you know what, you're going to have to spend a little bit of time. You're going to have to work and serve. You're going to have to wash feet, so to speak. Dan sal ons kyk of ons jy wil kies. 
Weet jy, as jy nie iemand te waarborg gee dat hy gaan een leier wees, dan is ek weg, weet jy, daar is allemaal kerk. Go, then go to another church. Go there, go with that attitude. Go, I just hope the, the pastor cast out that demon. Die Bible sê, die kwalificatie van die twaalfde apostel was iemand met getrouheid. Amen. Amen. Getrouheid. You want a new level of glory? Be faithful. Amen. You don't have to have all the answers. You don't have to look good. You don't even have to sound good. Just be there. Just be there. There's something. There's, you know what? Sometimes the greatest miracle is just being present. Weet jy, dat die grootste wonderwerk is net op te dag. Now this morning, I want to pray for you. I want to take oil. I want to anoint you. The Bible says in James chapter 5 verse 14 to 15, if any person is sick in the congregation, they should call on the elders of the congregation. He will anoint them with oil. And the Lord will hear their prayers. And although they have sinned, God will forgive them and heal them. Amen. Another word that was kracht, wanneer ek jou salf met olie. En volgend wil ek jou salf met olie. Kom ons vat so 10, 15 minuten nog. Is het recht? En volgend gaan ek vir jy bid. I don't want anybody going out here. If you want to be blessed, you're going to be blessed. Amen. But I want you to press into God's presence. I want you to get excited for what God's going to do. And I believe God's going to do something phenomenal. This plenty cost. 2022. Who is with me? Amen. Amen. Let's close our eyes. Mark your word too. And focus not the here for a moment. I see you stand for him and say, I want it. I want what you've been speaking about. I want revival. I want a move of God in my life. I want to see a move of God. I'm excited for what God can do and what God